അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുൽച്ചയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് അപ്പോൾ അര കിലോ ഗോതമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബട്ടർ ബട്ടർ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴും ബട്ടർ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കാരണം ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് പിന്നെ തൈര് അരക്കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ കറുത്ത എള്ള് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ മല്ലി ഇല ഉപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളുത്ത എള്ള് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് ചതച്ചത് പിന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഗാർലിക് കുഴിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൽ ഈ ഗാർലിക് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം ഈ ഗാർലിക് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബട്ടർ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതോ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയിൽ വേണം അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക്ക് ബട്ടറിൽ മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇത് കളയരുത് നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആട്ടമ്മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഗാർലിക്ക് മൊരിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഈ തൈര് കുറച്ച് ബട്ടർ ആദ്യം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം പോരാ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗാർലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക്ക് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഗാർലിക്ക് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് കുഴച്ച് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മാവ് ഇതേ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരത്തുക നോക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത്രയും വട്ടത്തിലായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലയുടെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇല മാത്രം എടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അതും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പതുക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പരത്തിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ഗാർലിക് ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മറിച്ചിടാം അടുത്ത സൈഡിലും ഒന്ന് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മുരിങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുലിച്ചയും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുലിച്ച റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും തിന്നിട്ട് ഭയങ്കര മടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അൽഫാമ് അതേപോലെ ബാർബിക്യൂൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരോ ഗ്രീൻ ചട്നിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്